ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು ಅಮರೇಶ್ ಪೋತಾಳ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಅಮರೇಶ್ ಪೋತ್ನಾಳ್ ಸೊ ಅಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಭಾಳ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಅಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಮರ್ಸರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಟಪ್ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಗವರ್ನರು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಭಾರತದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಗವರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪಟ್ಟ ಇವತ್ತು ದೊರಕಿದೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನ ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅರಿವನ್ನ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಮು ಓಕೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅಮೆರಿಕ
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ ಏನು ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ದೊರಕಿತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಜರ್ನಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ವರ್ಷದ ಗವರ್ನರ್ ಅಥವಾ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಅವಾರ್ಡ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಂದು ಸೊ ವರ್ಷದ ಗವರ್ನರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್ ಮುಡಿಗೆ ಡುರಾಂಡೋ ಕಪ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡುರಾಂಡೋ ಕಪ್ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಜಮಾನ್ ಕಾಲದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಹ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಳೆಯದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್ ತಂಡ ಏನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಎಷ್ಟನೇ ಅವಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಇದು ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್ಗೆ ಕಿರೀಟ ಡುರಾಂಡ ಕಪ್ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಏನಿಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಬಂದಂಗೆ ಯಾವುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಒಂಥರ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಊರಿನವೇ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂದಂಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್ ಡುರಾಂಡ ಕಪ್ ಗೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಿದ್ದ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇರಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅಂದಂಗೆ ಮತ್ತೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡುರಾಂಡೋ ಕಪ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡುರಾಂಡೋ ಕಪ್ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್ ತಂಡದವರು ಡುರಾಂಡೋ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಹದಿನೇಳನೇ ಬಾರಿಗೆ ಡುರಾಂಡೋ ಕಪ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್ ತಂಡ ಆ ಮೂಲಕ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಡುರಾಂಡೋ ಕಪ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದಂತಾಗಿದೆ ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಎರಡು ಬದ್ಧ ಎದುರಾಳಿಗಳ ನಡುವಣ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ನೋಡಿ ಬದ್ಧ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್ ತಂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಗಳಾಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಡುರಾಂಡೋ ಕಪ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಡುರಾಂಡೋ ಕಪ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಗುವಾಹತಿ ಮತ್ತು ಕೋಕ್ರಾ ಜಹಾರ್ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್ ತಂಡ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನ ಹದಿನೇಳನೇ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು ಓಕೆ
ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ವಾರ್ಶಿಪ್ ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ನೇವಿ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿಯನ್ನ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಗಿರಿಯನ್ನ ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಜ್ಗಾಂವ್ ಡಾಕ್ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂ ಡಿ ಎಲ್ಲವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಗಿರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೊನೆಯ ಹಾಗೂ ಏಳನೇ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯು ಕೂಡ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಂವೇದಕಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಒಡಿಶಾದ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಹೇಂದ್ರ ಗಿರಿ ಪರ್ವತದ ಹೆಸರನ್ನೇ ಈ ನೌಕೆಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಗಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಡಿಶಾದ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಿರಿ ಪರ್ವತವಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗೆ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಗಿರಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಜ್ಗನ್ ಡಾಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನೌಕಾ ಸೇನೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಾರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಗದೀಪ್ ಧನ್ಕರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುದೇಶ ಅವರು ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಜ್ಗನ್ ಡಾಕ್ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಆರ್ ಹರಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೇವಲ್ ಚೀಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇಕಡ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳರಷ್ಟು ಆಗ್ಬಹುದು ಭಾರತದ್ದು ಅಂತ ಮೂಡೀಸು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಮೂಡೀಸ್ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಭಾರತದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಹುದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಹುದು ಅಮೆರಿಕ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಮೂಡೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಚ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಆದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಭಾರತದ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಮೂಡೀಸು ತನ್ನ ಒಂದು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಭಾರತದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳರಷ್ಟು ಆಗ್ಬಹುದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೂಡೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದಂಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯು ಶೇಕಡ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಂದು ಆರಂಭವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸೊ ಶೇಕಡ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಜನವರಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷವಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶ ಕಾಣಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇಕಡ ಐದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೂನ್
ಸೊ ಥರ್ಮನ್ ಷಣ್ಮುಗರತ್ನಂ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸಿಂಗಾಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾದ ಏನಂತೀವಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಾಪುರ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಕೂಡ ಅದರ ರಾಜಧಾನಿಯೇ ಹೀಗೆ ಥರ್ಮನ್ ಷಣ್ಮುಗರತ್ನಂ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೂತನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಲಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಲೂಂಗ್ ಅವರು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮನೀಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೀಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಥವಾ ಪಿ ಐ ಬಿ ನೀವು ಬಹಳ ಕಡೆ ಪಿ ಐ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬರ್ತವೆ ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಐ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪಿ ಐ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಪಿ ಐ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ರೈಟು ಇವತ್ತು ಪಿ ಐ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ನ ಅಥವಾ ಪಿ ಐ ಬಿ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರೋದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮನೀಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಐ ಬಿ ಪ್ರಧಾನ ಡಿ ಜಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮನೀಶ್ ಮನೀಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರೋದ ಪ್ರಧಾನ ಡಿ ಜಿ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಮನೀಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣೆಯ ಜಲದಿಗೆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಲಿದೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂಚೂರು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಾಗರ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜಲಾಶಯವಾಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಯಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋರ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಮೀಪದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಫೀಟ್ ಸಂಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಒನ್ನ ಆಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ಬಚಾವತ್ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಬಚಾವತ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಈಗ ಕೃಷ್ಣಾ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್
ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನ ಸೇರುತ್ತದೆ ಇದು ಗೋದಾವರಿಯ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹರಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾವುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ತನ್ನ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹದಿನೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಜಯಪುರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಲಬುರಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ರಾಯಚೂರು ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಜಯನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗದಗ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣೆಯ ಉಪನದಿಗಳಿಂದಲೇ ಆವೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಗಶವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಧಾರವಾಡ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಸನ ತುಮಕೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನದಿಗಳ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವಾಗ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೃಷ್ಣೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮುಂದೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಏನಂತೇವೆ ಮಾರಿಕಣವೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವೇದಾವತಿ ನದಿ ಸೊ ಮುಂದೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿ ತುಂಬಾದ್ರ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಹಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ರೈಟ್ ಇದು ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ನಾವೇನಬಹುದು ಇದನ್ನ ಮಾಂಜ್ರಾ ಮತ್ತು ಕಾರಂಜಾ ನದಿಗಳ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಇನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಪೆನ್ನಾರು ಉತ್ತರ ಪೆನ್ನಾರು ಮತ್ತು ಪಾಲಾರ್ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪನದಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾದ್ರ ನದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಉದ್ದದ ನದಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮಾ ನದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಬಳಿ ಸಂಗಮವಾಗುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಉಪನದಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಚಗಂಗಾ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಎರ್ಲಾಗಳು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗಳ ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಭಾರತದ ಭತ್ತದ ಕಣಜ ಅಥವಾ ರೈಸ್ ಗ್ರಾನರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಚಾವತ್ ಕಮಿಷನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಿಬ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪನದಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈನಾ ಪಂಚಗಂಗಾ ಧೂಧಗಂಗಾ ಘಟಪ್ರಭಾ ಮಲಪ್ರಭಾ ಭೀಮಾ ತುಂಗಭದ್ರಾ ದಿಂಡಿ ಪೆದ್ದವಾಗು ಹಾಲಿಯ ಮೂಸಿ ಪಾಲೇರು ಮುನ್ನೇರು ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪನದಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಘಟಪ್ರಭಾ ಭೀಮಾ ಮಲಪ್ರಭಾ ವೇದಾವತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪನದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗಮವಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಅರಿತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚಿಸಿದೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತು ಪರ ವಿರೋಧಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧುವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅಪಾರ ಅಣವೆಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರದ ನಡೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ ದೇಶದ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಪಾಯ ಒಡ್ಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇಶದ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ತಂತ್ರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಪತನ ಖಚಿತ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮದೇ ವಾದ ಮಂಡಿಸ್ತವೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ತಮ್ಮ ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಲುವುಗಳನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪರ ವಿರೋಧಗಳನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಎನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಏನ ಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರೀ ಪರ ವಿರೋಧ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಐದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಐದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇ ವಿ ಎಂಗಳು ವಿ ವಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾಗ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಬತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿಗೂ ಕೂಡ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಬತ್ಮೂರನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಎಂಬತ್ತೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಎಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೋವಿಂದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಸದಸ್ಯರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ಸಿ ಐ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾರಾರಿದ್ದಾರೆ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಇದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ರವರು ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಧೀರ್ ರಂಜನ್ ಚೌಧರಿ ರವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಸದೀಯ ನಾಯಕರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ
ಮೆಜಾರಿಟಿನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಕ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಆರಾರು ತಿಂಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆರಾರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಗ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ವಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಸ್ ಐಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಥವಾ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿತ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆತ್ಯತೆಯ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನೇಪಾಳ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಇದು ಹದಿನಾರನೇ ಎಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಆವೃತ್ತಿ ಆರು ಟೀಮ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಸೊ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನೇಪಾಳ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜೈಶಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿ ಸಿ ಸೈನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದ್ದಾರೆ ಜೈಶಾ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗಳು ಓಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆಸಿಯನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರು ಏಳರಂದು ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಗ್ನಿ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಸಿಯನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಸಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಏಷ್ಯಾದ ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕಾವ್ ಕಿಮ್ ಔರ್ನ್ ಅವರು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಎಂಟು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ದೇಶಗಳು ಇದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈಸ್ಟ್ ಐಮೂರ್ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಅದಿನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಆಸಿಯನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೇಶಗಳು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಫಿಲಿಪೈನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಐ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಐ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಐದು ದೇಶಗಳಿದ್ವು ಅದಾದ ನಂತರ ಬ್ರೂನೈ ಬಿ ಸಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಎಲ್ ಲಾವೋ
ओके नेक्स्ट इंट ए कामा बी कामा सी सो ए इज इक्वल टू टेन बी इज इक्वल टू ट्वेंटी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट एफ सो ईर सी प्रोग्राम स्टार्ट बर नमदू के सो तान डीबे सो ईर लामा टू इज वेरी यूजफुल आगते सो अनौंस ये नोड़ पैथा जवा सी प्लस प्लस ना प्रचलित प्रोग्राम भाषा कूड़ा ना बड़स्बाद मेटा लाँच में इतचीन लामा टू वेरी इंपारटेट है मेटा एन अमेरिकन कंपनी आगते संस्थापक मार्क जुकर्बर्गर इधर बेरे बेरे प्रॉडक्ट यहाँ क्यों मैं एक्साम अगर मेटाद प्रॉडक्ट यहाँ के कोटो फेसबुक इंस्टग्राम मेसेंजर थ्रेड्स वाट्स ना बड़ी वाट्स फेसबुक इंस्टग्राम मेसेंजर एलू कूड़ा इे मेटा कंपन दे आगते रईट ओके कांबोडिया प्रधान अन्मानेट नेमक अन्मानेट अपॉइंटेड एस न्यू पी एम आफ कांबोडिया सो कांबोडिया प्रधान अन्मानेट इवर सद्य अलीब प्रधानमंत्री अन् सेन अंत सुमार मूवते वर्ष रूल मगन अन्मानेट कांबोडिया प्रधान बंद कांबोडिया नूतन प्रधान अन्मानेट अब सो अन्मानेट नूत प्रधान नरोडम शिहमोनि अली राज आगे महाराष्ट्र दिन स्थापल मोदल उद्योग रत्न प्रशस्तिया यार रतन टाटा लक्ष्मी मित्र मुकेश अंबानी गौतम अदानी अंद्रे रतन टाटा रवि नूतन स्थापित उद्योग रत्न प्रशस्तिया यार अंद्रे सो उद्यम क्षेत्र अत्यम के सो महाराष्ट्र राज्य मोदल उद्योग रत्न प्रशस्तिया रतन टाटा रवि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ऐकनाथ शिंदे राज्यपाल रमेश बयास वर्ष फसल अपेमिडी माहूत अभिवृद्धिपड़ा सो रईत वरदान आगब अपेमिडी सदील सदील नमगेन यूज इंपारटेंट आगे अपेमिडी अंतरंग बट नमगेन बे अपेमिडियु कर्नाटक जी ई टन पड़दीरतक अग्रिकलरल प्रॉडक्ट आगते अपे अथवा तो अेकायी अपेमिडी अंत जनप्रिय करियल इन वैशिष्टपूर्ण उपिनेकाये बड़ी मव आगे इवसन भरत रुचिकर वो उपिनेकायी प्रशस्त पूर्ण बेद अव मर वर्ष के हत्या मिड़ी कायु अंदमे स्वल्प सीयद रुचिया पड़ेक जी मिडी अंत करतर उलिय अंशवे इटक अपे मिडी अंत करतर सो इत या जी ई टी नु इन को प्रश्न सेप्टर एर सवि इपत्मू पार्ट टू विश्व ब्याडमिंटन टूर्न भारत समी सोत प्रणय सेमिफैनल सोत प्रणय यहा क्रीडे संबंध कणय ब्याडमिंटन संबंधी सो इतचे विश्व ब्याडमिंटन टूर्नि सो अः समीसली सोत अदर कंच पदकव धायत सोलतर अरे सो एच एस प्रणय यहा क्रीडे संबंधी चांस सो ब्याडमिंटन सो इत महित आगे सो इत सेप्टर एर सवि इपत्मूर पार्ट टू करे अफेर सो नि लाइक को बेरे बेरे ग्रूप शेर मत यार सब्सक्रेब आगदे नोड़ता है सब्सक्रेब आगे वीडियो हेगनस्तु अंत अभिप्राय जो सो यार अमर सूपर थैंक्स अमर सर् मेबरशिप तेजक 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 मेले निम्स वेट में वीडियोस यूट्यूब ओपन आगे यहा वीडियोस नोड़बू साकु विशेषवारतक बजे आगे एकनमि सर्वे आगे अथवा बेरे बेरे मुद्दे परीक्षे अनुकूल आगतक साकु वीडियो नम इन वीडियो के नम टीम के निम्ब सहकार भावस्ता यह वीडियो कमेंट नानू कईट मेती अंत सो हेगनस्तु वीडियो कमेंट मूलक मुडियो थैंक यू